，不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。现如今有个普遍的现象，不少学佛人谈肉色变，感觉吃了肉就会下地狱，好似不吃肉就会成仙成佛。进而就会有了因为生活中不得已吃肉而产生的种种烦恼。学佛的人究竟该如何面对吃肉这个问题呢？我们通过一名网友的提问来回答这个问题。一位网友问道：“一位朋友送来肉和鸡蛋，但我发现发愿食素中，而且我没有能力超度，说送到我姐姐那里。”我觉得送肉给别人吃，增加别人的业障也不好。我就打电话给朋友，叫朋友把东西取回去。朋友说路太远，开车来取不划算。我说，那就送给司机吃吧。挂电话，我后悔了。我说送给司机吃和送给姐姐一样，不也是增加司机家人的业障吗？而且说送给司机家人吃。也是我的话引起的变音，和送给姐姐一样，我都脱不了业障，我该怎么办呢？我本想为这份肉念108遍六字大明咒，然后让朋友拿回去，这样我也不欠朋友人情，因果上也没拿他的东西。可是这疏忽的一句，那就送给他司机的家人吃吧。司机答应了，我还是为自己种下了业障。我要怎么做好呢？我不想增加业障了，本想朋友拿回去，怎么安排是他的事。可是如今被我安排给司机吃了，下午下班来取，我该怎么做好？怎么去挽回我说的话？而且我又不想拿朋友的东西，也不想送给朋友和门卫增加业障。我认为这位佛友的最大问题不是吃不吃肉。而是他把自己困在一种概念中，这个有罪，那个有业。其实按照他的逻辑，你把东西还给朋友，不也是有罪吗？朋友要么拿去吃，要么又送给别人吃，你这个起心动念，岂不是生了新的恶业？进而再去想，自己每天喝的水里也有生命，自己每天吃的蔬菜也是和虫子口中夺食。这种事情禁不住细想，一旦细想，活着的时候分分秒秒都在造业。你要怎么办？不知道大家有没有种过菜？无论你是在暖棚中种，还是天然环境中种，只要有蔬菜从泥土中长出来，这个过程就有虫子跟着架到了。你不抓虫灭虫，这些菜就白种。所有的菜叶子都可以给他们啃得斑驳不堪，往往连花都没有开就死在萌芽中。这蔬果要长出来，真的也是挺难的。你去买了超市中集市上碧绿好看的蔬菜，看上去和杀生毫无关系，但实际上其背后就是一条条虫子命换来的。你到底是吃还是不吃？你不要说猪肉、牛肉对应着生命，事实上，一颗你买回家的蔬菜背后也有性命。虫子是性命，蔬菜本身也是性命。科学家做过研究，所有的植物都有感知、情绪，懂得人类的语言，以及你对他们做过什么。当科学家用低频录音器去录制植物、蔬果的声音时，会发现，当你要踩在他们的时候，他们会惊恐的尖叫；当你在切割他们的时候，他们会发出痛苦的哀嚎；当你在恐吓他们，接下来要折断他们的叶子时，他们会发出恐惧的声波，直到你离开。但是，等到过几天，你这个曾经恐吓过他们的人类再次走到他们面前时，不需要你做任何事情，这些植物就会记得你是那个要折断它们的坏人。于是，恐惧的声波会再次响起。
，这种反应和我们熟知的物命众生有什么差别呢？只不过我们看不到他们的痛苦，听不见他们的尖叫而已。那么，以宇宙的角度来说，快乐的吃着蔬菜的人，是不是也是某种意义上的屠夫？是不是也是在杀生害命？是不是也会产生因果业力呢？当你陷入了这样的思考中，烦恼和障碍就会一桩接着一桩，让你痛苦于活着与死亡的执着煎熬中。到底什么是对的，什么是错的？佛从来没有教人们这样的思维，佛只是告诉我们世间万物的因果所在，以及最最重要的一点：速速修行。脱离这个轮回世界，回归真正的宇宙本源之家。你把大原则掌握好了就可以了。如果要吹毛求疵的去找每一个细节的问题，去恐惧自己的一言一行中可能会出现的因果，那么随着时间的推进，人们十有八九会把一桩本来是好事的事情推向一种恐怖的执念中。这也不对，那也不对。成天在想这些细节，却不能真正的把精力都放在一步步快速的走向光明。走向光明才是重点，明白吗？我们人活着本来就是举心动念，无不事业。你只要活着，就是在造业的过程。旧的业还没有还清，新的业就来了。想着自己不要沾染业障。却随时随地的把这种有业障的事情推向了别人，这能是佛教导的修行人的思维吗？针对佛有的这件事，我给予的建议是：感谢自己的朋友，自己很喜欢这份礼物，但是由于自己现在比较多的时间都是吃素的，所以这次收下，但以后可以不必花这么多钱送这样的荤菜礼物给你。但是很高兴。朋友在有很好吃的东西时，能够这样想到你。然后你要做的是什么呢？念经执咒，回向给这块肉对应的生命。然后，如果你不是发誓不吃荤了，那就开个荤，吃点肉也是没有关系的。但如果实发誓过不能吃荤，那么就再问问周遭有谁爱吃，送给自己周遭的亲朋就好了。这个中间会不会有业？不必去想，佛没有让你想到这种程度，佛只是说不要杀生。而你在这件事上，不仅没有杀生，也尽力给予了有缘相遇的生命最好的回礼。至于其他的，自自然然就好。心安才能修行，心安才能修好佛法。你看见过成天处在对业力惊恐的人能去佛国的吗？去佛国就是坦然的放下一切对业力的纠缠，无论它是外在的还是内心的。当一个学佛修行的人主观上一直纠缠在一些有的没的的业力问题，想来想去，那么他才会真正的被业力所感，提早成熟这些莫名的所谓的业力问题。心中刹那性空，这世间的细微末节，又与你的佛性有什么关系？你没有故意去伤害，也做了尽力的慈悲，还想怎样？你打算在这个不可能完美的世界做出完美的事情吗？速速出离才是真，不要用错了力的方向。众生的业障在这一世中是不可能全部消掉的。你大的五戒十善都不见得能守住做得好，就开始要对那些鸡毛蒜皮的东西讲犯戒、讲业力，无疑是捡了芝麻丢了西瓜。告诉你，只要你能搞定西瓜的问题、芝麻的问题，就算在，还是能依照你生前的功德和对佛国的信心而去得佛国。但是，如果你捡的满手的芝麻，却不去搞定西瓜的问题，认为自己是在注重细节，却始终没有把最核心的问题解决。那么这些芝麻是不可能拖着你去佛国的。很多修佛的人都搞不清楚自己修行的重点
总喜欢在一些外向上、不那么重要的小事上花费大量的心理。如果这些人是因为大事已经做好了，进而关注自己的小节，倒可以。但偏偏事实并不是如此。这些人嫉妒心、傲慢心、贪欲、情执，往往一件都没有搞定，可是却喜欢在吃素不吃素、端坐不端坐。几月几号要点灯拜佛上，苛求完美，达到标准，这不是买椟还珠吗？学佛的过程中，小细节能做好，这固然很好，但是如果因为要做好小细节，反而感召来各种烦恼，自己的、周遭家人的，你这样的小细节还是不要关注了，先把大框架做好，其他的尽力。且随缘就好。佛有这个案例，就是很多学佛人修行方向错误的典范。这样的学佛，越学越不近人情，越学越敏感多疑，越学越偏执烦恼。这样的细节关注，可不代表你学佛有成，不代表你深入佛法，只能代表你智慧不够，不懂得佛所说的放下随缘。固然，因果的问题可能会有，但是你就是生在这样一个因果重重、随时产生的世界，要么你不活了，否则分分秒秒、一念一言都关于业。你拼命的避开，能对修行有什么实质性的帮助了吗？你推开了这次肉食，你的修为就增长了，心境就提升了，离佛国就近了？不会的。学佛修行中所学的一切，一定要用智慧、用慈悲、用豁达来运化在生活中，而不是生搬硬套、不懂变通转换。被逼两次，破戒娶妻，不忘初心，终成佛家及大成者。鸠摩罗什是和唐玄奘一样有名的高僧。我们翻开一些大乘经书，常常会看到翻译人就是。鸠摩罗什。然而，这样一位高僧受过相应的戒律，照理来说是应该不近女色、不能结婚的，但是他却被迫两次结婚生子。这两次的过程都是他已经遁入空门之后。第一次是由于龟兹国被其他国家侵略了，身为王室中人的鸠摩罗什被俘虏到中原。然后被迫结婚了。第二次结婚是由于秦王姚姓的逼迫，鸠摩罗什只好再次结婚了。经历过世事的冲刷，他依旧一心皈依佛门，所以他最终还是回到了佛门中，深入修行，最终获得了成就。鸠摩罗什精通中文，也懂梵文，所以他翻译了三百多部。佛学经典最著名的《易经》就是《金刚经》，这一部著作也是众人皆知的佛学著作。正是由于他的翻译，才有我们现在所能看到的《金刚经》。如果鸠摩罗什当年因为被人强迫结婚而痛苦不堪、心生烦恼，那么就不会有后来翻译《金刚经》并获得成就的鸠摩罗什。他有智慧。懂得转化，懂得变通，身份角色的变化并不会影响他向道的心。以外人看来，一个出家人再次结婚是多么糟糕的事情，进了女色就一定被淫欲外了界体。但因为鸠摩罗什的心向着光明，他不会因为这个而迷失了自己的方向，他的心不会被外在的业缘毁了清净，所以。即便行为上可能会被人诟病，但是真实的修为境界却丝毫没有被影响，这才是真正的修行人。回看今天文章开头提问的佛友，我们是否就大致明白了佛友的问题在哪儿，以及今后我们自己遇到后该怎么办了？人家送你东西，是在和你结善缘，你老想着自己福分消掉，自己有了恶业。拼命要积累功德
，这些念头伴随着烦恼一并产生。本身就变成了执着，和你的佛法修行已经没有了直接关系。修行虽然是一种修正的过程，但不是要你教往过正，过正也是偏。因为真正的善不是善恶分明的那个善，而是非善非恶的无执念、无妄想，一切随缘随顺，顺应天心，不起烦恼。可能这块肉的因缘是恶的，可能那块肉的缘又是善的。这个善与恶的定义，往往不能当下完全断言。就好像有些女性怀了宝宝，看上去是好事但是也许她怀的是个要命的债主。那这个时候到底是该留下还是该打掉？真的修行人根本不想这个问题，无论善恶，都是早上门的缘分。善待他，并且努力用修行功德回向给孩子。那么，如果是不好的缘分，早晚也能通过修行改成好的。如果是好的呢，那更是好上加好。佛法不只是形式参考的标杆，更多的应该成为我们转化问题的能力和方法。至于平日小小的问题，你不要去执着。你现在也没有这个本事执着，你能不喝水吗？生了病你能不吃药吗？就算不吃荤，你能不吃素吗？不能。所以生活中很多事情让它自然的来，然后自然的做。太执着了，只会换来烦恼和痛苦，不如生活的自然一些。很多时候，只要起心动念不是恶意的。就先这样坐着，慢慢随着自身智慧提升了，发现自身的不足，就再做的更好些，这样就可以了。念头要转一转，不要执着在一个点上。关键是你的起心动念，你不是恶意把坏东西给人家去害人家，只是很自然的去把东西给予需要的人，这就不是在造恶。如果你怕一块肉上有恶业恶缘，你就先对着念经一会儿，祝福这块肉对应的生命可以早日离苦得乐，这样就会变成善缘善业。同时，我们也要好好念经，好好的执咒，努力多消业障，一点点的内心障碍就会消减，很多佛理就会真的明白，也会在日后的生活中懂得活用。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下次知道菩提达摩，他被后世尊称达摩祖师。是印度禅宗第二十八代祖师，为中国禅宗的初祖，对佛教文化、中原文化乃至世界文化都有着深远的影响。菩提达摩，南印度博香智王的第三个儿子，本名菩提多罗，自小聪明过人，因为香智王对佛法十分虔诚，达摩从小就遍览佛经，在与人交谈中常有精辟的见解。《景德传》登录中记载着这么一则故事：达摩祖师成长过程中，适逢禅宗西天第二十七代祖师般若多罗尊者游历天族，一路弘扬佛法，教化众生。香智王尊重供养般若多罗尊者，并布施无价珠宝。尊者知达摩有觉悟之慧根。遂借宝珠试探三位王子的学佛所得，问道：“这珠原名，有能到吗？”大王子、二王子都说：“这个宝珠是七宝里的至尊，没有可以超越他的了。只有像您这样的尊者，才能够收受。”三王子达摩却说：“这是世宝，不算上。在各种珠宝中，法宝是胜。”这是时代光，不算上。
在光中至光为上，这是明确，不算上，在明中心智是上。这珍珠光彩自己不能照，是借至光，光辨别在这儿，已经这样做了，就知道是珠。既然知道是珠，就明的宝。如果明亮的宝，宝不自在。如果辨其珍珠，珠不从珠。从珠的珠布，要借至珠而辨别是珠，宝不自在的人要借至宝以明法宝。然而老师有他的道理，他的宝既现，众生有道理，心宝也是这样。般若多罗尊者知达摩堪为法嗣，但实际尚未到。后相至王逝世，达摩正式出家，拜在般若多罗。尊者门下修习禅中法要。有一天，达摩向师父般若多罗尊者求教：“我得了佛法以后，该往哪一国去做佛事？”般若多罗尊者说：“你应该去震旦，也就是现在的中国。”达摩遵照师尊的嘱咐，远涉重洋，在海上颠簸了三年之后，终于到达了中国的广东。达摩来到广州后不久，广州刺史萧昂备设东道主的礼仪，欢迎达摩，并且上表禀奏梁武帝。梁武帝误信佛教，听到这件事，立即派使臣把达摩请到了金陵，为其接风洗尘，以宾客之礼相待。《碧岩录》中记述了达摩祖师同梁武帝当时会面的情景。期间，梁武帝问达摩说：“我造寺庙，操佛经，度和尚无数，请问我有多少功德？”达摩回答说：“没有功德。”梁武帝又问：“佛法圣经的第一义谛是什么？”达摩回答说：“阔然无胜。”梁武帝又问：“在我面前者是谁？”达摩说：“不识。”由于与梁武帝话不投机，达摩一尾渡江离开梁国，前往北方的魏国，隐居于少林寺中，广行布施，参禅学佛。若是以成就功名、求得福报为目的，自是无有功德；只是明心见性，了无三轮体空，以菩萨的无染着之心，用清净智慧做诸善业，远离了种种颠倒和虚妄，才是真功德。梁武帝当时没有领悟到达摩祖师的深意，错失了一位大善知识。据《五灯会元》载，达摩到达洛阳后，卓西松山少林寺，面壁坐禅，整天静默不语。当时有位叫神光的僧人，长期居住在洛阳附近，博览群书，善于谈论玄妙的道理。他叹道：“孔子和老子的教育。”理学风规，装容易的书，没有进庙里。最近听说达摩大士住房少林，道人不远，当造玄境。于是来到少林寺，早晚参见达摩祖师，恭候在旁。达摩祖师日夜对着墙壁端坐，神光听不到他的教诲和鼓励，心想：过去人们追求真理，敲鼓取骨髓，刺血祭饥民。不发淹没泥，跳下悬崖喂老虎。古代还不如此，我又有什么人？这一年的十二月九日晚上，漫天大雪，神光在在殿外一动不动。到天亮时，积雪都没过他的膝盖了。达摩怜悯地问道：“你久立雪中，要求什么事？”神光悲苦地流下泪来说：“希望和尚慈悲，开甘露门。”广度群品，达摩说：“祝佛如来无上妙道，旷劫精勤，难行难行，不忍心而忍受。难道是因为小德小聪明，轻浮傲慢心，希望真诚，突然劳苦？”神光听了达摩祖师的教诲，悄悄拿了一把快刀，斩断了自己的右臂，将断臂放在他面前。达摩知道他是堪称大业的法器，就说：“诸佛最初求道，为法忘的
，你现在断臂我前，要求也可在。”达摩于是给他改名惠可，这既是断臂立血的残中公案，从中我们既可依馈二祖位。可为求佛道，不惜生命的大决心、大毅力，又能感受到达摩祖师对传法的殷重。如来无上觉悟之道，非上上根人，非有大勇猛心、大道心者不能传授。达摩祖师不是单纯的以言信、论息、理论来弘法传道，更注重的是体悟、经验、实践。因为语言文学只是媒介，是帮助我们接近实相、领悟真理的工具，如指月之手指。所以，佛法是活生生的体验，不拘囿于任何的言语文字中。慧可有一次问达摩：“诸佛法印，其原因可以讲给我听吗？”达摩回答说：“诸佛法印不是从别人得到，智慧可以接着又问道。”我的心不安宁，请老师何安？达摩道：“将心来，与你安。”过了好一会儿，慧可回答说：“密心了，不可得。”达摩回答说：“我和你安心静。”在六祖大师《法宝坛经》主副品中，六祖慧能曾和弟子们说起菩提达摩的传法记。我本来资土，传法度迷情，一朵花开五叶，结果自然成。佛陀拈花微笑，迦叶会意，被认为是禅中的开始。无力文字的意思是，禅是超越于语言文字层面的，是一种直达自心本性的体悟、证悟，而语言和文字只是描述万事万物的代号而已。这也是为什么。六祖慧能大字不认一个，却能通晓佛经的原因。只要明心见性，就可以当下悟入佛性。达摩在中国始传禅法，直指人心，见性成佛，不立文字，郊外别传。经二祖慧可，三层增慧，四祖道信，五祖弘忍，六祖慧能等大力弘扬。终于一花五叶盛开密院，成为中国佛教最大宗门。后人尊达摩为中国禅中初祖。现如今，很多人对达摩祖师的神通感到很兴趣，并且对他死而复生的事迹感到有些神秘感。人们也带着一颗疑问的心在寻找这个答案。而当时的人们是在达摩。祖师圆寂之后，又看着他活过来的，手里捻着一只鞋子，回天竺国去了。达摩挂履般自在，神通谁也猜不透。当初，达摩祖师来中国传法，在嵩山五乳峰的山洞中苦行面壁整整九年时间。在他取得正果之后，他一生最后把法医、法器和四卷。罗家经只传给他唯一的一个弟子慧可，过了不久就离开了少林寺，准备回到他的国家，也就是回归西天天竺的行程。刚好那一天，达摩祖师来到了千圣寺，天已经很晚了，就留宿在那里过夜。那天深得重病，就在那里猝然即逝。他们的弟子保留了达摩祖师的尸体。将师傅的尸体安葬在熊耳山，在那其他并临寺以作为纪念。对于达摩的死，也是当时人共所众知的。在达摩祖师圆寂之后，当时魏国有一位大臣叫宋云，在一次奉命出使西域的时候，平常都在外地的他，当然也就对达摩祖师圆寂的事情毫无知晓。而刚刚好，宋云办完事情回国的时候。在丛岭上看见一个和尚，肩膀上扛着长簪，手里还提着一只鞋子，正朝他走去。宋云这时候才发现是一位天竺国的高僧，是嵩山少林寺的和尚达摩。这位大臣宋云问达摩祖师说：“大师，您要到哪里去？”达摩只说了四个字
回归西天。在他们两个人对话完之后，两个人要告别之前，达摩祖师嘱咐这位大臣宋云说：“你回京以后，不要对任何人说起见到我。”当时的宋云也不解其意的问：“那是为什么呢？”达摩回应说：“这个事儿，你千万千万不能对任何人说。你若说出去。”你就有百日牢狱之灾。宋云当时虽是听了点头，但是宋云对于这件事并没有多放在心上。于是他回到魏国，向魏王交完了圣旨，在和人闲谈之中，宋云无意中就谈到了他在丛岭遇见达摩祖师的事情经过。这事传到魏孝敬帝耳朵里，听后大怒，说达摩祖师死后已经安葬在熊耳山，世人都皆知的。魏孝敬帝对宋云说道：“现在你又说你在丛林遇见了达摩祖师，你这不是在白日说梦话吗？”气怒的魏孝敬帝当场判宋云为欺君之罪的罪名，拿他投入牢狱。宋云当时在牢狱中，真受的是度日如年的日子，一天天的过去，在牢狱过了九十九天的他，正为自己的性命担忧之极。宋云在牢狱被关了整整一百天，刚好这天，魏孝敬帝想起了宋云所说的话，觉得有点奇怪，心想这事情万一是真的呢？那岂不是自己做的有点太过分了呢？思绪了很久，于是就传下圣旨，释放了宋云来上殿见驾。当初的宋云是提心吊胆的上了金殿，生怕的是听后最后的处决。这个时候。魏孝敬帝问宋云说：“当初你说你在丛岭见到达摩祖师，真确有此事？”然而宋云就把自己在丛岭见到达摩祖师的所有情景，给魏孝敬帝详细说了一遍。这时候，魏孝敬帝听了这次宋云的叙述，更加感到非常奇怪，心想：“那便下定决心把事情非弄个水落石出不可。”然后。就派了一位很诚实的大臣到熊耳山，并挖开了达摩祖师的坟墓，查个究竟，看看和宋云所说的话是否真实。那位大臣在挖开坟墓的瞬间，发现达摩祖师的尸体不见了，留下的仅仅只有一只鞋子留在棺材里面。大臣于是回京，把情况如实禀奏。这时候的。魏教敬帝才彻底的相信了宋云所讲的一切是实情，而达摩祖师圆寂以后，真的是手里捏着一只鞋子，为天珠过去了。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。死后会去哪里？相信很多人都有过这个问题。如果死后能去冥界，那么冥界又是什么样子的呢？有没有日月星辰？有没有山川河流？有没有高楼大厦？有没有医院饭店？冥界的鬼魂穿着如何？冥界的鬼魂吃喝什么？阴间送去的衣物纸钱，真的能收到吗？冥界是否也有男欢女爱？冥界的生活秩序是什么样子的？在世界上，人类曾陆陆续续的发现了很多的史前遗迹，而每一个遗迹的发现，都会伴随着无数的疑问产生。在这无数的疑问背后，或许是时间长河另一端真实发生过的古老故事。有人在今天的土耳其地区发现了一座距今已有一万两千年的神庙遗址，它的历史比埃及金字塔还要早七千年，比人类早期文明如玛雅文明还要久远的多。它建成时，人类还处于石器时代。这是一座世界上迄今为止发现的最古老的庙宇类建筑。让人惊讶的是。这座神庙的结构是由一块块最高达 5.5 米、重 14.5 吨的整体石块构成，而当时的人类正处于生产力水平极其低下，而且只能使用石器工具的时期。
，他们是怎么做到的？这里供奉的是谁？他们又在祈祷什么？其实，世界上各国对冥界都有自己的描绘，在中国古代中就一直有冥界的传说，也就是地狱。人死后，灵魂就要去到冥界。在荷马史诗中，也有对冥界有过描述，认为冥界是死亡之国。希腊神话中也出现过冥界，里面的神在生前都是人间的英雄。灵魂要进入冥界，需要入口。那么冥界的入口都在哪里呢？以下这十个地方有可能是冥界的入口：一、希拉伯利斯的地狱之门 p l a t o n 传说地狱之门位于一处温泉附近，门内是一道通往地狱的阶梯。而位于土耳其西南部的希拉波利斯，地处于温泉顶部，被认为是属于掌管死者之神民王的地盘。p l a t o n i n 其实早被发现了，但是今年考古学家才宣布，这地方就是传说中的地狱之门。p l a t o n i n 的周围环境与传说中的地狱之门完全相否，那处门洞内充满了有毒气体，进入洞穴的动物。都会倒地毙命。据说，地狱之门是宗教徒朝圣之地，教徒们会进洞向冥王祭献自己的灵魂。但是朝圣时，大部分教徒会饮用洞口的那处温泉，然后在附近与神灵进行心灵上的交汇。事实上，科学家们的说法是，那处温泉中含有一些具有置换作用的物质。二。中国丰都，位于重庆市的丰都是一座有着两千多年历史的鬼城，这里一直都被认为是死者通往来世的重点。传说在汉朝时，有两位名为王方平和殷长的官员，他们放弃现世，在丰都修炼道家法术，最后升了仙。后来，他们二人的名字被讹传成了殷王，即阴间之王。而俯视丰都的名山成了他们的住所。在这个城市，人们大多数相信人死后要接受审判，要过奈何桥，判品德，然后面对十殿阎王的审判，决定你是直接进入轮回，或是需要经受折磨之后再入轮回。据说活人可以乘船去往那个死者的世界，但是一路会危险重重。三。马赛亚火山，现在当地的原住民已经不相信这个火山口是什么地狱之门的说法了。但是当地一直有一个传说，说在这炽热的熔岩之下居住着一位巫女。过去，当地住民曾经愚昧地认为火山的爆发是因为山神发怒了，于是送了活人去祭献，而且大多是送一些幼童做祭品。过去人们经常将此处火山与地狱。魔鬼联系在一起，还称马萨亚火山为地狱之嘴。这里也曾发生过一些有趣的事情，比如曾经有人拖着一个十字架爬上这座火山去驱魔；再比如，有人认为长期的火山运动是魔鬼造成的，这是死神焚烧罪人的火坑。宗教人士们认为，这火山就是罪人死后要接受惩罚的证据。但是也不是所有的西班牙传道士都这么蠢。1538年时，有个传道士就做了件比较聪明的事儿，他带了一支探险队到火山口去找宝藏了。1615年时，有个机智的传道士出版了读物，指明说，认为火山是地狱入口这种行为简直愚蠢极了，因为灵魂根本就不是实体嘛。所以，地狱也不需要一个实体火山做入口。四，地狱七重门，位于宾夕法尼亚州的地狱七重门，据说这道门是在一次收容所不幸的火灾之后出现的。只要穿过七道门，你就直接进入了地狱。但是，好像从来没人能通过第五道门。所以说，第七道门后面到底是什么？谁也不知道，只不过根据记载，那。
那个地方根本就没有见过什么收容所，并且那里也只有一道跟当地其他门长得一样的门，根本就没有七道。不管传说多么可怕或是不靠谱，这都阻挡不了好奇的探险者。基本上，在美国有一整套的地狱之门，七重门也不是多新鲜的东西。但是有些巫术师声称地狱七重门是不同的，因为他们是死后通往巫师界的大门。五，拉克斯库尔提乌斯。拉克斯库尔提乌斯曾经是一个不断开裂的大堤缝，因为一个英雄的现身，让这个裂缝慢慢的闭合，到现在只是罗马城市广场上的一个被古石盖住的小坑。根据罗马历史学家 Livy 的记载，这个传说的主角 Marcus Curtius 当年一大大裂口出现在罗马中间，裂口大到无法填补。那时有圣人预言说，如果裂缝不堵上，那么罗马共和国将会毁灭，除非祭献上让罗马强大的祭品。Marcus Curtius 意识到，罗马的力量源自于武器和人民的勇气，因此他全副武装起自己，然后进入到那个裂缝，通向了死者的世界。裂缝终于闭合了，罗马也因此得以保全。这很可能只是一个将 Marcus Curtius 奉为魔帝的传说。在 Augustus 统治时期，罗马人民。会向拉克斯库尔提乌斯里投硬币，为皇帝祈福。六，圣帕特里克的炼狱。一个与爱尔兰守护者 Saint Patrick 有关的传说中，提及了位于爱尔兰德格湖的圣徒岛。传说，在 Patrick 被追随者的不信任搞得心灰意冷之时，基督为其显了灵，指引他去了圣徒岛上的一个洞穴。洞里是一个深渊，那是通往炼狱的通道。罪人死后进入天堂之前，需要在炼狱里忍受各种折磨，为自己赎罪。在那个洞口中 ，Patrick 见到了可怕的地狱之景。在过去的数百年里，圣徒岛吸引了无数的天主教徒前来朝圣。1632年，爱尔兰的法官下令封了那处洞穴，以及此前的大部分朝圣记录。但是这并不能阻止朝圣者虔诚的心，尽管洞穴封了，但是朝圣者依然络绎不绝。时至今日，朝圣者依然会前往圣徒岛进行为期三天的朝圣，在此期间，他们会在守斋的同时持续24小时守圣。七，赫克拉火山， 1 2世纪时，冰岛活火,火山在喷发。1,104 次以后，便享有了地狱通道的声誉。Benedict 在诗歌《Viagra of s b r a n d o n 中提到，这座火山是背叛了耶稣的犹大的监牢。赫克拉火山的地狱之名继续传播着。在爆发 1,341 次之后，有人声称在火光中看到了飞鸟，有人认为那些其实是灵魂。即便是近代，赫克拉火山依然在爆发。有些迷信者认为这火山是女巫与魔鬼会面的地方。八，民河。民河是一条位于希腊的西北部的河流，但同时它也是传说中的河河流。在希腊盲诗人 Homer 的诗歌《奥赛德》中 c a r i s 为 o d y s e u s 指引地狱之路时，让他去找民和和 p e r f o r g i t i o n 的交汇点。Vigier 也在古罗马诗中提到民和，在民和之上，摆渡者 c a r i n 会将心死之人的灵魂摆渡过民和，送往来生。在但丁的诗中，中庸的自由之魂可以在民和岸边找到他们永恒的家园。九，阿弗纳斯湖。在古罗马史诗《a n n i d and a n n i s 从意大利库麦附近一处火山口的阿佛纳斯湖进入了死者的世界。这个火山湖对于 Q 面女巫而言是神圣的存在。在神话中
女巫可以从这里将活人带到死者的世界。阿夫纳斯这个词来自希腊语，是指 b i r d i e s 无鸟的。据说飞过这湖的鸟都会被湖泊排出的毒气所毒死。正因为这个名字，这湖成了地狱之门。传说中的真实性有几分已经无从考证了，但是至少如今这湖水的鸟都飞得挺欢腾。十，豪斯卡城堡。据说，位于布拉格北部的豪斯卡城堡坐落在一个无比洞之山，那个洞穴是通往冥界的通道。另一个传说，说是13世纪时，波西米亚的国王奥托卡二世对死刑犯们提出，只要他们愿意下到一个洞穴中，并且报告所见所闻。那么他们的死罪就可以得到赦免。第一个犯人下去没几秒就开始尖叫，等他被拉上来之后，犯人的头发变白了，似乎瞬间苍老了三十岁。他风言风语的喋喋道：“下面有一种半人生物，挥着奇怪的翅膀在飞。”国王下令在洞的上方建起了这座城堡，不配守卫，没有水源，也没有修建厨房。因为这房子是为了镇住魔鬼的，而不是建来住人的。其实，对于人死后去哪儿这个问题，一直以来都争论不休，可能也永远没有答案。但是，人心中的信念是可以靠我们自己去维持的。只要保留一颗敬畏之心，那么它就一定存在于某个地方。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期的内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。